Ара марлта ай тухтан гүрүүлж байгаа үзэгчтэй чухлыг шударгаар шуурах авах хүрээ хөрөөтэй өргөлдөг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхлэж байна. Эрдэн шинжилгээний технологийн паркын дэргэд бизнес хөгжлийн төв дээр бизнесийн тухай болон төрийн үйлчлэгний төвүүдийн үйл ажиллагаа гарааны бизнесийн сургалт бүх мэдээллийг нэг дор олгохоороо онцлогтой Start of Center нэлтгэж байна. Энэ хөдөө орхой амьд анхуудаа баригдаж байгаа гараа онцлогтой зовогтууд шин санаа гаргахаас гадна шууд үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж бүхдэг төвүүлдвэрлэх боломжтой юм. Өнөөдөр орхой амьд анхны Start of Center нэлтгэхийг шинээр бизнес болон үйлдвэрлэл эрх хэлж гэж байгаа эргэн ажиг хүн ирж байгуулгуудыг хүлээж авахд бэлэн боллоо. Өг төв нь хурлын дахин дунди офис нээлттэй хоёр тахимтайгаар өндөр хурдны интернет, Wi-Fi орчин бүрдүүлэн үйл ажиллагаагаа явуулахад бэлэн болж байгаа юм. Өг төвөөр эргэн ажиг хүн ирж байгуулгууд нээлттэй чөлөөтэй үйлчлүүлж болохос гадна гарааны бизнестэй холбоотой багцлсан сургалтуудыг авах боломжтой болж байна. Гарааны бизнес эрхлэгчд энд шин санаагаа гаргаад зогсохгүй оюуны өмчийн газарт бүртгүүлж батанжж болон шинжилгээний санд бүртгүүлэх боломж чтэй ингэснээр гарааны бизнесийг дэмжиж төрөөс үзүүлдэг үйлчилгээ тусламж хөнгөлөлтүүдийг авах боломжтой болно. Одоохондо орхой амьд оюуны өмчийн газар болоод шинжилгээний сангийн төлөөлөл байдаггүй бөгөөд эрдэнэ шинжилгээний технологийн парк болоод стартап центр нь холбогдох байгууллагуудаа гарааны бизнес эрхлэгчдийг холбох гүр нь болгож. Оюуны өмчөөр бүртгэгдсэн патенттай шин бүтээгдэхүүнийг инновацийн бүтээгдэхүүн гинээгээд хөдөлсөн байна. Энийг өөр нь гарааны компани гинээгээд тэгээд хэрвээ тэр шинжилгээ шаардлага хангах юм бол гарааны компанид үзүүлж байгаа олон төрлийн хөнгөлтүүдийг төрийн бодлогоодыг авах хэрэгтэй болж байна. Тэгэхээр ер нь аливаа зүйл оюуны өмчтэй, аливаа зүйл патенттэй байх хэвээр тэгжиж баталгаажж байгаа хэвээр а дараа нь тодорхой хэмжээний одоо шат босгоод авч байгаа. Тэгэхээр бид нар оюуны өмчийн газартаа бол зарчмын үед бол ярьж байгаа. За бид нас гарч ирсэн шин бодол санаа, шин бүтээгдэхүүнүүд бол оюуны өмчөөр бүртгэгдэх хэвээр патент болох хэвээр за үүнийхээ дараа шинжилгээний технологийн сан дээр очиж сангийн бас Одоо тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг болох авах хэвээр. За сая яг сангийн мэрэгчлэлтэн бол хэлж байна. Жил болгон Монгол улс 16 хоног дэрэн дүүргийг 400 орчим төсөлд иргэн төлөгдөх нөхцөлгүйгээр санхүүж үлдэж байна. Энэ болгон оюуны өмчөөр баталгаажсан инновацийн бүтээгдэхүүн байх хэвээр. Тэгвэл тэрийг гаргаж ирэх гэж залуучууд хувийн компани байна уу, төрийн байгууллага байна уу, сургууль байна уу одоо иргэн байна уу хамаагүй оюуны өмчөөр босхыг даваад инновацийнхаа төслөө өвч ороод ирэх юм бол Монгол улс санхүүж үлдэж байна. Тэгээд энэ дараа нь одоо шинэ бүтээгдэхүүн болж зах зээл нь өвтрөх ёстой. Улаанбаатар хотод 7 дахь уул амьд нэг ийм төв байдаг бөгөөд ихэвчлээ офисын чиглэлээр ажилладаг бол Урхан хамгийн стартап центр нь офисос гадна хагас үйлдвэрлэл эрхлэх боломжтойгоороо даваа тал байна. Тодорхой бол уг центрийн зорийн дахь хурд 300-аас 400 метр гавдраа талбатай эрдэнэт бизнес инкубатор төв ажиллаж байгаа бөгөөд шинэ гарааны бизнесийн санаа гарсан тохиолдолд шууд үйлдвэрлэл шилжүүлэх боломжийг олгож байгаа. Ингэтэй 2 жилийн гэрээ байгуулан үйлдвэрийн байраар хангаж урсгал зарлаас чөлөөлөн гарсан бүтээгдэхүүнүүдээ ямар нэгэн төрөөсгөөгөр хөдөлтөн борлуулах боломжийг олгож байгаа юм. Аюу өндөр сумын хөрөнгө оруулалтаар одоогийн 3 жилийн өмнө за 700 метр квадрат талгаа өгөхий за юм төвийг бол энэ байрыг бол одоо хөдөлж авсан байдаг. За харамсалтай энэ байр нь одоо 3 жилийн хугацаанд бол тодорхой нэг одоо зөрөвтэй үнэлсэн бол явагдаагүй. За энд бол за бизнес эрэгцэлтийн үйлдвэрлэлийн одоо бүтээгдэхүүнийг одоо хөдөлтөн борлуулах цэгийн байдлаар бол ашиглаж байна. За энэ төвийн байршилгууд өөрөө хотлон борлуулах цэг буюу одоо хотлон авагчдын төрөл зэрэг боломж боотой ирдэггүй. Яг учраас энэ үйл ажиллагаа болж байгаа зөвсөн байсан. За ингээд бол амьд өдөрлөгөөд бол ингээд юм шийдэн болсон тэр энэ талбайг ашиглаж бид нар бизнес хөгжлийн төвийг нэ яа. За энэ бизнес хөгжлийн төв нь за шинжилгээний технологийн паркийнхаа бүрэлдэхүүн бүтцэсэн нь одоо багтаад явах гэж тэр маа гэдгээр бол байгуулсан юм аа. За энэ хөгжлийн төв нь за анхлан одоо бизнес хийгээ санааг одоо дөнгөж олж явж байгаа тэр бүх иргэд одоо энэ төв тамдах боломжтой. За тэдгээр хандсан иргэдэд нь одоо тэр бизнес хөгжүүлэх бизнес санаагаа цааш нь хөгжүүлэх гэдэг нь зөриулэгдсэн төрөл бүрийн сургалтуудыг бол энэ зөвхөн байгуулна. За мөн сургалтын явцад тодорхой өөрсдөө өрөвдөн санаагаа бодит биелдээ болох боломж бүрдсэн одоо хүмүүстэй бол за энэ бизнес хөгжлийн төв нь гэрээ байх болно. За тэр нь болохоор бойч хэчин гэрээ байгуулна. Тэр бойч хэч маань яг хөөхөр одоо энэ бизнес хөгжлийн төв дээр одоо үн төлөвлөгөө талбай ашиглаж одоо өөрсдийнхөө бизнесээ тодорхой төвшөнд хүртэл одоо энд одоо тийм хамрагдах боломжтой болж байна. 
Одоогийн байдлаар энд 7-оос 8 төрлийг байжуулж ажиллах нөхцөл боломжоор хангаж байна. Ихэвчлэн оёдол сүлжмэл гутлын чиглэл үйл ажиллагаа явуулж байна. Цаашдаа өвд төвд багтахгүй болон илүү өргөн цар хүрээтэй үйлдвэрлэл эрхлэг тохиолдолд эрдэнэ шинжилгээний технологийн баг үйлдвэрт үйл ажиллагаагаа явуулах боломжтой юм. Шинжилгээний технологийн баг нь гагнуур электродын үйлдвэр, дөрвөн үйлдвэрлэлийн хүлэмж, хүнд металлын сорилын лаборатори, бизнес хөгжлийн төв гэсэн дөрвөн үндсэн чиглэлтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Иргэдийн дэр нэвтрүүлэг дээрсэн иргэдийн гомдлын дагуу дарах мэдээллийг бэлтгэлээ. За мал амтны имлэг нь орон сууцны ойролцоо үйл ажиллагаа орхон амьд явуулах нь их байна. За үнэтэй холбоотойхоор тухайн мал имлэгээр үйлчлүүлэх гэж ирсэн амьтад за хүүхдийн тоглоомын талба дээр салхилуулах зэрэг тохиолдлоор нийтийн эзэмшлийн зам талбайг эзлэж байгаа дэргэд бохимдлаа гам. Тиймээс манай төлөвлөгөө хандсны дагуу энэ хүн мэдээллийг бэлтгэлээ. Бүр за иргэдийн дэр нэвтрүүлэг дэргэдээс ирсэн санал хүсэлтийн дагуу энэ хүн мэдээллийг бэлтгэж байна. За яг одоо би бид одоо 3 дугаар микрийн дэгий тэгийн 2 дугаар байрны гадаа байгаа юм аа. За иргэдээс одоо ямар хүсэлт ирсэн бэ гэдэг юм бол за яг нь 3 дугаар микрийн 2 дугаар дэгий тэгийн хажууд бол мал амьтны имлэг бол байрладаг. За энтэй холбоотойгоор тухайн имлэгээр үйлчлүүлэх гэж ирсэн мал амьтд бол одоо хүүхдийн тоглоомын талбай дээр нэгсэндээ салхилуулдаг. За үнэтэй холбоотой оршны бохирдол үүсгэдэг гэсэн гомдлыг тавьсны дагуу энэ хүү мэдээллийг бэлтгэж байна. За тэгэхээр та бүх яг харж байгаа бол энд бол одоо 2 дугаараар энд бол 3 дугаар байр байгаа. За бидний ард бол одоо тухайн ни хүүхдийн тоглоомын талбай байна. За цаашаа ингээд яваад харах юм бол за яг тухайн байрны орц ол байгаа. Орцны яг уртлын хэсгээс бол нийтдээ нэг 10 орчим метрийн зайтай тухайн имлэг бол байж байна. За имлэгийн шат имлэг бол өөрөө яг хүүхдийн тоглоомын талбайгаас нэг 10 хүрэхгүй метрийн зайд бол байгаа юм. Мэдээж одоо тухайн имлэгээр үйлчлүүлж байгаа иргэд одоо олон нийт олон одоо оочр дараа ихтэй байгаа нөхцөлд бол тухайн нохойг бол энэ хүүхдийн талбай дээр салхилуулдаг. За энэ нь мэдээж багнаас нэгтний хүүхдүүд тоглож байгаа нөхцөлд за тухайн хүүхдүүдийг хүүхдүүд рүү дайрах за гих мэтчлэн эрсдэлтэй нөхцөл бол үүсгэе гэж үзээд байгаа юм. Мал имлэгийн тухай хууль за стандартад заасны дагуу орон сууцны байранд бол мал имлэгийн одоо үйл ажиллагаа явуулахыг бол хоригдлог. За тухайн имлэг маань өөрөө аюулгүй байдлаа хангах ёстой дээрэс нь хүлээлгийн танхимтай байх зэрэг олон нөхцөл шаарлахуудыг бол тавьдаг. За тэгвэл яг энэ асуудал дээр тухайн имлэг өөрөө бас ямар байр сурт байгаа талаар хэрэг хүргэе. За ер нь бол манайх ирсэн нохойнуудаа ер нь нэг хайх дараа гаргаж маргаад ив байгаа байхгүй. А нэг эзнийхэн зөвшөөрлөр одоо гаргаж салхилуулдаг. Ер нь эхлээд хүлээж авахтаа нохойгоо тий. Өдөрт хэдэн удаа гаргадаг вэ? Яадаг вэ гэж эзнээс бүгд ингэ нь бол асуудаг. А тэгээд нэг юм хүүхдийн тоглоомын талбайгаар нэг хайх дараа нохой мохойгоо гаргаж салхилуулдаг вэ? Манайх дотроо өөрс нь нөгөө тортой, доорн төвсгэртэй бүх юм нь аваад угаагаад ингэчдэг. А шаардлагатай гэх юм бол одоо энэ шатаараа буугаад доошоогоо буугаад а цаашаагаа гараад ер нь хэд ингээд манайх нохойнуд бол шаардлагатай тохиолдол ер нь хэд гаргадаг байхгүй. Тэгээд ер нь ирж байгаа хүмүүс ихэвчлэн тэр цаа шатаар ер нь эсвэл бол энтлийн ингээд ингэж айгүй ирдэг. Тэгээд ирж байгаа хүмүүстэй бид нар ер нь хэд юу гэж хэлдэг вэ гэвэл гадуур явах та нохойгоо одоо хошуувчтай хөтөлгөө тө. А тэгээд аль болох ингээд мэдээж гадуур нохой чинь гарж байгаа учраас баш хийж байгаа тий. Тийм тохиолдолд заавал одоо ингээд халаасандаа уух тавж явж байгаа гэж ер нь хэд их зөвлөдөг. Тэгээд ер нь бол болж байгаа хүүхдийн тоглоомын талбайгаар нэг хоогоо бити ингээд явуулаач ээ гэж ер нь хэдэ орж ирж байгаа бүх үйлчлүүлэгчтэй ер нь хэдэ хилээ цахаад гаргадаг. Одоо нэг оочр дараа үүсэлээ үүс оочр дараа үүсэн тохиолдолд ихний нохоо мэдээж одоо имлэг татрагын дараагийн нохоо хаана байх хэвээр зариулалтын нэг хүлээлгийн танхимч юм уу тий тимэрхүү зүйл ер нь байгаа юу А ер нь хэдэн манад бол байгаа үүдний өөрөө ингээд одоо ер нь хүлээлгүй өөрөө гэж байгаа үзлгүй өөрөө гэж байгаа шаардлагатай бол цаатлт ингээд том өөрөө ингээд нохоо нутаа хүлээгд авдаг тийм өрөөнүүд идэг Тэгээ ер нь бол айл болох бид нар нохоогоо нэг гачаа гарахгүй а ингээд оочрлоод ингээд хоёр имчтэй манай энэ эрдэнтийн салбар маань А тийм болохоор ер нь бол айл болох боломжоороо ингээд чилдэг. А тэг нэг хайхтар нэг хүүхдийн тоглоомын талбай дээр ингээд ингээд нэг эргэдтэй нэг ачаал өгөхгүй гэр л нэр хичээдэг л тээ. Тийм. За ярилаа үргэлжлүүлээд хоцоо холбогдох халдны үнийг яриаг хүргэе. Цэцгэлтний мал имлэг маань Улаанбаатар хотод яг төв юу байдаг. За энд бол одоо бас манад бас эрдэнэ дотод чинь нэг нохой морны нөхөө өрчгөө мэдсэлтэй аргаар хязгаарлах гэсэн нэг төсөл хэрэгцээ шүү. За энэ дээр ирж ажилласан яг манай ердэнэ дотын онгон одоо суугалд залуучууд нь 2 3 залуучууд тэнд бас тэр их мал юм тий салбарыг авч явж байгаа. Бас нэлээдгүй тийм хүүхдүүдтэй ажиллаж байгаа гэж байна. Энэ бол дүүг. Тэгээ ер нь бол цаашд бас энэ залуучуудад эмжих энэ жижиг амтны мал юм гэдэг юм бол яг томоохон хотын хувьд бол нийгмийн захиалга болж байгаа гэж хэлж байгаа. Энэ ийм л мал юм л гэж л үү үзэж байгаа. Ер нь бол цаашдаа энэ нохой мууны халдвар төвшнөөс сурсан сэргийлэх нь гэдэг юм. Зоонозын буюу одоо нийгмийн халдвар төвшнөөс
дэвшил гарч ирэх юм л асуудал гэж байгаа. Аа нөхөн өрчгөөс сахтуул нэг гэдэг маань одоо үндсэндээ бид нэг тэмэр буудаж явдаг. Ингээ зэрлэг аргасаа одоо 21 дугаар зуунд татгалзах хэвээр маа бид нэг одоо тэр спеч гэж яригдаад байгаа тийм ээ нөхөн өрчгөөс сахтуулах. Энд чиглэлээр нөхөө муурныха тоо зохис тэмжээнд ингэж байгаа. Энэ л асуудал руу юм уу цаашлаач гэсэн одоо энэ төр засгийн бодлого маань энэ талаар гоё явах гэж байна. Нөхөө муур эзэм шиг ашиглах гэсэн журамтай. Энэ маань 2006 оны 9 сарын 9 өдөр батлагдсан ийм журам бит. Гэр хорлолын иргэдээс нөхөд иргэдээс жилийн 4800 буюу сарын 404. За орон суудсны нөхөд хийж ийж байгаа иргэдээс одоо жилийн 6000 төгрөг гэсэн юм. Татвар авья гэсэн юм юутай асуудал оруулж ирсэн. Тэгэхээр 16 оноос хойш одоо 2 жилийн дотор бас энэ асуудлууд мөн өөрчлөгдөж чиглэл чинь л ягдаг үл. Орон суудсанд одоо нөхөд хийж ийж байгаа яг одоо таны сайн бас асуудаг асуулт байна. Тэр орон суудсанд нөхөгөө хийж ийж байгаа иргэд мөн тэр аюулгүй байдлыг хэр хангаж байна нэг төрт хоёр дугаар тэр одоо яг үн тэр байраа тойруулаад нөхөгөө одоо салхилуулж байгаа нэгтээ баалга шийл гэдэг ингээ явуулдаг. Дараа нь тэр яг орчинд нь хөөгд тэр одоо хөөгдөд мөн гарч тоглоод байна шүү. Тэгэр энэ нөгөө хөрсөнд байгаа тэр нөхөнөөс ялах ялах ялагдсаар хөөгдөд мөн бохирлогдох. Цаашдаа одоо тэр дотрын гизсэн янзын шингч хоргоогоор өвчлөө. Ийм эрсдэл байна. Өнгөрсөн 4 дугаар сард болгодог алтнаас хийсэн одоо мал эмлэгүүдэд хийсэн шалгалтаар 5 мал эмлэг байдаг. За эдгээр бол эрсдэлгүй гэсэн үнэлэх хэрэгтэй гарч ээ. Мөн аймгийн тухай одоо 100 орчим мянган хүн амтай. За сүүлийн жилүүдэд гэртээ нөхөө муур тижээ хүмүүс юм бол тоо хандлага нэмэгдсэн гэдгийг холбогдох алтныхаа хэлж байна. За үүнийгээ дагаад хэрэгцээ шаардлага гарч байгаа тул жижиг мал амтны эмлэгийг нэг ажиллуулж байгаа гэдгийг хэлж байна. За стандарт хангаж байгаа хэсэг дээр бол 4 дугаар сард шалгалт хийж эрсдэлгүй гарсан гэдгийг бол хэлж байна. 6 дугаар сарын 1-ний цахилаан малын генетик нөөцийн тухай хуул мал амтны эрүүл мэндийн тухай хуул мөрдөгдөж эхэлнэ. За энэ хуулиндаа л мал эмлэгүүдэд тавигдах стандартаас шинжилгэдэж батлагдсан байгаа. Тэгэхээр холбогдох байгууллагадаа шинээр батлагдсан стандартын дагуу за мал эмлэгүүдийг үйл ажиллагаа явуулах шаардлагыг тавьж за хяналт тавьж ажиллана гэдэг гэг хэлж байна. Хүн хөдөлтөлөх юм хэрэгтэй холбогдой цагдаа шүүх прокурорын байгууллага ажилтнуудыг чадхгүйлах сургалт орох амьд боллоо. Энэ талаар их мэдээллийг хүлээ авна. Хүн хөдөлтөлөх юм хэрэгтэй Монгол улсад анх 1999 онд бүр төгдөж байжээ. Манай улсын хувьд хүн наймласан 2015 онд найм 2016 онд эсвэл итгэдэг яллсан тоо баримтдаг юм. Энэ төрлийн гэмт хэрэгээр 2014 онд 49, 2015 онд 36, 2016 онд 44 хохирогчдод тусалсан байгаа юм. 2016 оны 44 хохирогчийн 43 нь бэлгийн мөлчлөг, нэг нь хөдөлмөрийн мөлчлөгт өртсөн хүн байгаа юм. Хүн хөдөлтөлөх юм хэрэгтэй үлдэгдэх олон шалтгаан нөхцөлүүд байдаг. Нийгмийн болон хуухийн олон хүчин зүйл нөлөөлдөгч голлох шалтгаан нь гэр талаа эдийн засгийн шалтгаан. Тухайлбалаа дийлэн хохирогчдын ар гэрийнхэн гэр бүлийн хүчрхийлэл, гэр бүл салалт, хойд эцэг их, гэр бүлийн зөрчилдөөний улмаас гэрээ орхиж явахар болсон байдаг юм. Жилэрх тусам Манай улсын тухайд хүн хөдөлтөлөх гэмт хэргийн тав өсөх хандлагатай энэ төрлийн гэмт хэргийг илрүүлэхэд цаг хугацаа их ордгоос гадна холбогдох байгууллага ажилтнуудын ур чадвар хангалттай сайн байх ёстой юм. За ер нь бол хүн хөдөлтөлөх гэмт хэрэг маань өөрөө зөвхөн байгуулалтаар үйлдэгдэг гэмт хэрэг учраас илрүүлтийн ажил бол ерөөсөө шууд цагтайгийн байгууллагын ажилтай шууд уйлдаа холбоотой байдаг. Тэр манайха 2017 оноос хойш хүн хөдөлтөлт авах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасаг байгууллагатай энэ гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр ажиллаж байгаа. А тэгэхээр ер нь бол энэ төрлийн гэмт хэрэг нь нөгөө олон улсын хэмжээндээ ашиг орлогоороо гуравдугаарт явж байгаа. Нэн дэргүүнд нөгөө ашиг олох зорилготой итгэдүүдийн сонирхлыг татсан гэмт хэрэг учраас байнгын хөсөх хандлагатай гэж явагдаж байдаг. А тэгэхээр манайх Монгол улсынхаа гадаад олон тотоод нөхцөл хөдлөлийг цагдаагийн байгууллага өөрөнх хяналтанд авч чадснаар тэгээ албагч нэг нэргээ шалгах чадвартай болсноор энэ хэргээ өрөн таслан зогсоо тий хүрцэн сэргийлэх арга хэмжээг нь явуулах юм боломжтой болно гэж үзэж байна. Хүн хөдөлтөлөх гэмт хэрэгт төрцэн хохирогчдод олон төрлийн хохирол учирдаг. Эдийн засаг, эрүүл мэнд цаг хугацаа гих мэт. Үүнээс хамгийн ноцтой нэр төрөө алдах юм. Ар гэрийнх нь найз нөхдөд нь хидигээр өрөвддөгч яг юу хийдэг байсан л арга асуулт. Шууд биш ямар нэгэн аргаар бодит айдлыг яриулах гэсэн оролцоод нь хохирогчд хүн дээр тустаг гэдгийг холбогдох албаны хүмүүс хэлж байна. Мөн хохирогчдын 80 гаруй хувь нь сэтгэл санааны хямралт ордог учраас энэ төрлийн хэрэгдээр ажилтдаг цагдаа шүүх прокурорын байгууллагын сэтгэл зүй чиврийг гүйцэтгэх хэрэгцээ шаардлагач гардаг юм. Тиймээс эдгээр байгууллагын ажилтнуудыг чадхгүйлах бүсийн сургалт орхоо амигт болж байна. 
бүхэн худалдаалах гимт хэрэгтэй дэлхий дахинд ер нь сүлийн олон арван жил ихсээд байна. Тэгээд энэ манай санхүүжүүлэгч Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар бол одоо жишээл хар таймагийн зохион байгуулалтын гимт хэргийн талаар илүү анхаарлаа хандуулж байгаа. Тийм ч учраас Америкийн нэгдсэн улсаас одоо улсуудад тийм энэ чиглэлээр ингэ ажиллаачаа гэсэн тиймэрхүү төслүүдийг санал болгодог. Тэрний үндсэн дээр манай байгууллага Азийн сан энэ төслийг одоо юу хэрэгжүүлэх явж байгаа а бидэж нэг манай Монгол улсын хууль зөвтэй зэрэг юм тэгээ хууль сахилхийг сургуул манайг хамтран хэрэгжүүлэгч байгаа. Тэгэхээр тэр Америкийн нэгдсэн улсаас энэ одоо гимт хэрэг илүү ихсээд байна. Энд тэмцэхэд бүх улсаар одоо хүч хамтрах шаардлагатай гэсэн үндсэн дээрээс одоо энэ хүүхдийн энэ сэдвийг сонгож авсан гэх юм уу да тий. Тэгээд хамгийн гол юм гэвэл энэ хохирогч төвтэй хэрэг хана шийдвэрлэх ажиллагаа гэдэг энэ бол одоо дэлхийд дахин ялангуяа хүчтэй орнод л одоо илүү энэ дэлгэрэнгүй болцоо ойлголт та монгол улс бид нэр энэ ойлголтыг илүү бүх хуулийн байгууллагуудаа хүргэх зорилгоор энэ төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Сургалт нь орхон сэлэнг булхан хөвсгөл амгийн цагдаагийн газар прокурор шүүхийн байгууллагын ажилтан албан хаагчд оролцсон бөгөөд бодит жишээн дээр ажиллан практик мэдлэгийг олж авлаа. Одоогоос 3 сарын өмнө манай төлөө зэ оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр нэгэн сайн үйлс аянд үзэж чадлан та бүхнийг урайж байсан. Тэгвэл 3 сарын дараа энэхүү сайн үйлс аяны үрдүнд нэгэн өрх орон гэртэй болсон байна. Энэ талаар ах мэдээллийг хүлээн авна. 3 сарын 29-ний өдөр Дэнжагийн иргэн зоригтын эрт цахилгааны дагалтлын улмаас гал гарч түүний гэр болон гэрт байсан хөвчлийн бэрхшээлтэй дүүн харамсалтайгаар амнаас алдсан. Тэдний гэр шатсан учраас их нэртэйгээ үүрдтэй ажил дээр амьдарч байсан. Гэр бүлийн хоёр хоёулаа орох аймгийн цагаан шувууд суудсан өмчлөгчдийн холбоонд ажилладаг байсан бол зөв өнөөдөр тус холбооны нэг өрөөнд амьдарч байсан юм. Тиймээс хамт олон буюу цагаан шувууд суудсан өмчлөгчдийн холбооноос хандав цөглүүлэх ажлыг эхлүүлэн ийнхүү 3 сарын дараа дөрвий карцхан зургаагийн харьцаатай байшин барьж түүний гэр бүл хүлээлгэ өглөө. Тэгээд таван сарын 12-нд яг одоо энэ байшингийн суурийг бид нар одоо ирж судгаж энэ байшингийн одоо ажил эхэлсэн үндсэн дээ. Тэгээд нийт манай салбар зүйн үйл тариалагддаг суу зөмсөгчдийн холбоод бүрэн хамрагдсан. Одоо чадах ядхаараа манай захирлууд байцаагч нар таинду тусламж дэмжлэгээ өгсөн. А дээрээс нь цагаан шууд суу зөмсөгтэй холбооны одоо суу зөмчлөгч иргэд бас одоо аймдгийн аянд нэгдэж өгсөн. Хамгийн цагаан шууд суу зөмсөгтэй холбоонд одоо байрлалтыг ажхуу нэгжүүд одоо ялангуяа эрдэн төлдүрийн одоо барилгын орон суусны одоо хэсэг бидэнд маш одоо их тусламж дэмжлэг үзүүлсэн. Тэгээ бид тэ нийт дөрвөн сая гаруй дөрөг одоо цоглараад тэгээ тэр ажлыг энэ ажлыг одоо амжуулаад ингээд сарын дотор одоо бид нар энэ хоёр ажилтан та одоо орон байртай болох чи эндээ бол одоо маш их хөйлтэй байна. За надаа бол их хүнд байсан гэр орон ор харангуу даашаа газар атуу дээшээ тэн гэр холгочээр хүнд байсан манай арын сөөхийн хамт олон мөн 2010-ын оршин сөөхчдийн дэм дэмжлэг эр би өргөө сайхан байшинтай болсондоо маш их баярлж байна. Энэ усуудынхаа энэ этгэлийг бол атахгүй явна гэдгийг амлж байна. Уг ханжвийн аянд суу сүмжлэгчдийн холбоот орхон салбарын харьяаны 22 суу сүмжлэгчдийн холбоо оролцож тодорхой хэмжээний мөнгөн дэмжлэг үзүүлэхээс гадна барилгын ажлыг өөрсдөө бий дан хийж тусгасан байна. Мөн цагаан шуууд суу сүмжлэгчдийн холбооны харьяа барьны орчин суугчд ханжвийн аянд нэгдэж нийтдээ 4.5 сая төгрөгийг цоглож чаджээ. Мөн зоригтын гэр бүлд эрдэн төлтөрийн хувьчлагдааг орон суусны хэсгээс зарим тавилгуудыг өгч тогтжуулсан байна. Ийнхүү суу сүмжлэгчдийн холбооноос өрнүүлсэн сайн үйлсийн аяны хүрээнд нэгэн гэр бүл орох та болж байна. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр чөлөөт микрофонор үргэлжилж байна. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр чөлөөт микрофонор үргэлжлэн хүрч байна. За 27-ны цаг гэрч бүтээн байгуулалтын ажлууд эд хийгдэж байна. За ялангуяа нөхөсний ажлууд 3 жиглээд 100 орчим сая төгрөгөр олох амьд хийгдэж байгаа. За тэгвэл үүнтэй холбоотой гомдол мэдээлэлд манай төлөвийн зэд цөөнгүү ирж байна. За яг энэ ажил жолооснор хэр сэтгэл хангалуун байна. Хийгч байгаа ажил гэр үрдүнтэй байгааг тодруулахаар бид жолооснорын дунд чөлөөт микрофоно аялуулж байна. Нэг хэсэг нь нөхөл тэгэл дахин дахин нөгөө нөгөөс нь томрол санаар муутал байгаа шүү дээ. Энд энд баахан нөхсөх бол хийгэл дараа нөгөө тэнийг удахгүй бороо уусна. 
нөхсөө тахал гараад ирц одоо би зээлдээд маа зээлийн зам бол одоо нуур ойд л байгаа юм шүү дээ байнга уст тогтол нөгөө тэг гэдэг байсаа гэл янзлах нэг уст тогтол нөгөө тэг дахиад нөх гарцсан л байж байгаа юм шүү дээ за тэр чи одоо хатуултай байх гэх юм нөгөө устны хайлам хайл байхгүй тэрэндээ олон дуурд байх шүү дээ одоо энэ хойлын зам бол чи одоо устныг мэдлэг л зээлийн зам шүү дээ тэгэл тэрэндээ одоо зам нь хэвдрэл тийм л байх тийм шүү чанар байхгүй ер нь чанар мутал хийгдээ байх шүү дээ ер нь доктор зам ч гисэн засвар их муул хийгдээ байх шиг одоо одоо тийм байгаа одоо тэгээд тэр цаагур бүр ицээсээ яг зөөхөн талд та нүрийн далан байхгүй нөгөө баг зам доогороо шах баг урсахар болчиход шүү дээ одоо жоохон нэг том төргөө бол одоо зам нь урхаар баг тийм бэлэн болцсон зай ур жилийн дараа дандаа намар хөөтлөн үйдлээ гэж байна шүү дээ тэр нэг хөөтөл эргэл хавар болохоор цасны хаосонд нөгөө тэр ивдрэл тийм л байх тал байгаа шүү дээ одоо зөв бол одоо ингэж хийх сагаад намар болно тийм л байх одоо ичээр сая энэ зээлийн зам ч гэсэн бас их засвар их саяхан л хийгээд ирсэн дахиад одоо тэр засвар нь дахиад цамир л хүмж шүү дээ одоо тийш баг 7 хоног үйл ахаал нөгөө гисэн засвар нь ахаал цамирцсан л байж л шүү дээ тэгвэл бас муул хийгдээ байгаа юм шиг өөр ч одоо нүдгэн юуны уртлын зам ав саяхан тавьсан байл гэдэг хэр тавьсан байгаа мэдэхгүй л сар болохгүй юу сайн л сар болчих шүү сар болол ивчих шүү дээ бод сайн ивчих шүү тэгэл бороо орол бол одоо тэр аюулгүй тойргоор баруун гарч ирэгээ захар үе ирэгдэх зам шүү тэр бол байнга ивчих шүү дээ тэр нь чанаргүй л байх юм шүү тэр нөхөл тавьдаг нөхөл тавьдаг баг сайн зузаа тавьчихвал баг тэрэн дээр болоод шүү дээ хоёр хоор нөхчих хор сар та баг нэг нөхтгөл ажилтай болно шүү дээ хот дотроч бас гайгүйл байх нь л та одоо тэр хайлга маялга байх гэж юм уус нь уус түүгээс тогцсон үүснээс болж байгаа юм шүү дээ шанд яваад тэг их муухан хийгээд байгаа юм байна нөхөөсөн гад авсаар хийгч нэг уус нь ороод яг нэг нөхөөсөн хэвтэл тийм тэг хоолоол их муу хийдэг юм шиг байгаа юм тэр нэг сайн хийж чадахгүй л гэдэг юм шиг мэдрэл би яг одоо ингээ бороо оргол баг маргааш нь баг ивдрэл тусч чи тийм зам ч тэгэхээр ер нь их чанаргүй зам нь л хийгдэд байна шүү дээ ер нь жилдэл байж тийм зарим зарим ч одоо яг одоо шин зам нэг хоёр жил мэл байх шиг л байна тэгэл хойш одоо их уулын дөгөөсөн том бол тийм бол одоо энэ өрөө хорин гурын ажилтлын аюулгүй тойрог шүү дээ тэр манайх тэр ажилтлын байр нь байнга ирдэс бороо ороод бол тэгэл ивдэр зүгс одоо дөрөв чиг нь зарим нөхөгдөг үү ажил наад хэсэг нөхц ажилтлууд нөхөгдөг үү тэр үед бороо ороод байнга тэр нөхөг яаж төхөхгүй ивдэр чи тэр сам тэр уртли дэнж байна энэ юуны зам байна зээлийн зам бас байна тэр нэг усны хайлга маялга хийж чадахгүй л гэдэг шүү дээ байн тийм нэг тойрог дээр тийг л нэг сайн янзал чадахгүй л гэдэг шүү дээ тий байн гэртс хавар бол ялангуй ингээд бороо ороод газар гисэн үе бол байн гэ тэгэхээр одоо энийг одоо яа шийдэх юм бэ хөрөнгө мөнгөндөө бол тийм үе яад тийм үү одоо байн гэл одоо тэг бороо ороод бол одоо тэр баруун тэр эргэдэг зам бол өстө байн гэл өдөр шүү дээ Хоригдлог мэдээллийн хөдөлбөр жухлыг шударгаа шуурхаа хүрэхлээ мэдээллийн хөдөлбөрийн төгсгөлд цаг агаарын мэдээллийг хүлээв.